ആൻഡ്രോയിഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പ്രോഗ്രാം പ്രാക്ടിക്കൽ ഓറിയൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമാണ് നോക്കാം പ്രോഗ്രാം എന്താ നോക്കാം ട്രൈറ്റ് പ്രോഗ്രാം ടു ഡിസ്പ്ലേ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് നമുക്കറിയാവുന്ന സ്പോർട്സ് കണ്ടിനാണ് സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് സ്റ്റോപ്പ് വാച്ചിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഒരു ലാബിനകത്ത് സീറോ 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 അല്ലെ അതിന്റെ ഹവർ മിനിറ്റ് സെക്കൻഡ് അതിനകത്ത് മൂന്ന് ബട്ടൺ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് വേറെ ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് വേറെ ഒന്ന് റീസെറ്റ് മൂന്ന് ബട്ടണും ഒരു ലാബിൽ വലിയ കൺട്രോൾ ആണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതാണ് അതിന്റെ ഇന്റർഫേസ് ഓക്കെ നോക്കാം നമ്മുടെ എക്ലിപ്സിന്റെ ഇന്റർഫേസിനകത്ത് ഫയലില് ന്യൂ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രൊജക്ട് മൈ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് 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 ഫിനിഷ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഹലോ വേൾഡ് ഡിജിറ്റൽ ചെയ്ത് കളിയാം അതുപോലെ എ വി ഡി ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കിയിടാം കാരണം എ വി ഡി ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സമയം അത് ലോഡ് ചെയ്യാൻ സമയം പിടിക്കും അപ്പൊ ആ ഒരു ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ സോഴ്സ് കോഡ് റൺ ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഓക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് കൺട്രോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ബട്ടൺസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ലാബിലും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ലോഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം അപ്പൊ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു ലാബിൽ ആവശ്യമുണ്ട് ഫ്രണ്ട് നമുക്കൊരു ലാബിൽ ലാബിലിട്ടു ഈ ലാബിൽ താഴെ മൂന്ന് ബട്ടൺ ഫസ്റ്റ് ബട്ടൺ ദെൻ സെക്കൻഡ് ബട്ടൺ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് വേറെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണ്ടിയിട്ട് റീസെറ്റ് അല്ലെ റീസെറ്റ് ബട്ടൺ മൂന്ന് ബട്ടൺ ഞാൻ ബോട്ടിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു പേര് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സ്റ്റാർട്ട് ദെൻ വേറെ ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് റീസെറ്റ് റീസെറ്റ് ബട്ടൺ മൂന്ന് ബട്ടൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ മൂന്ന് ബട്ടൺ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് റീസെറ്റ് ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അതിന് ഓക്കെ ദെൻ ഈ ഒരു കണ്ടോളിനകത്ത് നമുക്ക് ലാർജ് ടെക്സ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് വാല്യൂസ് ആദ്യം സീറോ 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 ഒന്ന് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് കൂടെ കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സെറ്റ് കൊടുക്കാം പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് കൂടെ കൊടുത്താലും മതി റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സീറോ സീറോ വരുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ലാർജ് ടെക്സ്റ്റ് ആ കണ്ടൻ നമുക്ക് സീറോ 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 കൊടുക്കാം സീറോ സീറോ കോളൻ സീറോ സീറോ കോളൻ സീറോ സീറോ ഓക്കെ അതിൻ്റെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കോഡ് നോക്കി ഈ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ സീറോ സീറോ ആയിട്ട് ടാബ്ലറ്റ് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ സോഴ്സ് കോഡ് നോക്കാം എസ് ആർ സി ഫോമിനകത്ത് സോഴ്സ് കോഡ് സോഴ്സ് കോഡ് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കണ്ടെന്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അകത്ത് വാല്യൂസ് നോക്കി എക്സ് എം എൽ കോഡിനകത്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത മൂ നാല് കൺട്രോൾസ് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ മൂന്ന് ബട്ടൺസ് അല്ലേ ഈ മൂന്ന് ബട്ടൻ്റെ അകത്തുള്ള കണ്ടന്റ് ഇപ്പൊ നമുക്കിത് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കും പോസ് ചെയ്ത് നിൽക്കും അതിന് ശേഷം റീസെറ്റ് റീസെറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് സീറോ സീറോ വന്ന് നിൽക്കും ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടന്റ് വരുമ്പോൾ ഈ നാല് കൺട്രോൾസിന്റെയും ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ കേട്ടോ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കണ്ടന്റിന്റെ ഒബ്ജക്ട് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു മൂന്ന് ബട്ടൺ സ്റ്റാർട്ട് പോസ് റീസെറ്റ് അല്ലെ പോസ് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺ ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ അതിനകത്തുള്ള ടൈമർ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ടൈമർ വാല്യൂ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതാണ് ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈമർ വാല്യൂ ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ നാല് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ മൂന്ന് ബട്ടണും ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ അത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു അതിനുശേഷം ഈ സെറ്റ് ചെയ്ത നമ്മൾ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യണം ടൈം സെറ്റ് ചെയ്ത് സീറോ 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 ഫസ്റ്റ് ലോ സെറ്റ് ചെയ്ത് അത് ലോങ് എന്നുള്ളൊരു പ്രസൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വേരിയബിൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു അത് കൂടെ അതിൽ വീണ്ടും വേരിയബിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് ദെൻ സ്വാപ്പ് ബഫർ ആ ബഫർ ഡാറ്റ കുറച്ച് സമയത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെക്കണ്ട ബഫർ സ്റ്റോറേജ് വെക്കണം അതുപോലെ അപ്ഡേറ്റ് ടൈം ടൈം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ലോങ്
ഇതാണ് ഹാൻഡ്ലർ കസ്റ്റം ഹാൻഡ്ലർ ഈ ടൈമർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ആണ് ടൈമർ കസ്റ്റം ഹാൻഡ്ലർ പോസ്റ്റ് ഡിലേഡ് അപ്ഡേറ്റ് ടൈമർ ത്രെഡ് നമ്മൾ സീറോ ആയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ആ പോസ്റ്റ് ഡിലേഡ് ഇതിൽ വരുന്ന കാര്യത്തിൽ ആണ് സീറോ മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സെറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ബട്ടൺ ആണ് റീസെറ്റ് ബട്ടൺ റീസെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടൺ അതിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനകത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒബ്ജക്റ്റിനകത്ത് ഹാൻഡ് ഷേക്ക് ചെയ്തു ലിങ്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചു അതിന് ശേഷം റീസെറ്റ് ബട്ടൺ ഡോട്ട് സെറ്റ് ഓൺ ക്ലിക്ക് ലിസണർ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്ന് കൊടുത്ത് നോക്കിയേ ടൈമർ വാല്യൂ സെറ്റ് സീറോ സീറോ റീസെറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള വാല്യൂ പഴയ പോലെ സീറോ 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 ആ രൂപത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ആ ടൈമർ ലാബിലിനകത്ത് സെറ്റ് കൊടുത്ത് അത് മാത്രമേ ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ ദെൻ പോസ് ബട്ടണകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് കണ്ട ബട്ടൺ കൊടുത്തതാണ് അപ്പൊ റണ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിന്യൂ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോസ് ചെയ്യണം ആ ഒരു കണ്ണുണ്ട് ബട്ടൺ ലിങ്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചു ശേഷം ഓൺ സെറ്റ് ഓൺ ക്ലിക്ക് ലിസ്റ്റർ അതിന് എന്തേ കൊടുത്ത് നോക്കി ടൈം ബഫർ പ്ലസ് ഓൾറെഡി ഉള്ള കണ്ടനോട് കൂടെ ദൻ ടൈമർ മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് വീണ്ടും അത് ആഡ് ചെയ്ത് വരുന്നു പോസ് മോഡാ കൊടുത്തല്ലേ പോസ് കൊടുത്തല്ലാണ് അപ്പൊ ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോസ് ബട്ടണെ കൊടുക്കാം അല്ലെ പോസ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അത് പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ദൻ ടൈം ഹാൻഡ്ലർ റിമൂവ് കോൾ ബാക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ കോൾ ബാക്ക് ചെയ്ത് ഹാൻഡ്ലർ ഒരു കോൾ ബാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം അത് ടൈമർ റണ് ചെയ്യും സീറോ മുതൽ നമ്മൾ റണ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനും ആ കോൾ ബാക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റിമൂവ് കോൾ ബാക്ക് കോൾ ബാക്ക് ചെയ്തത് റിമൂവ് ചെയ്യാം അപ്ഡേറ്റ് ടൈം റെഡ് ആ ത്രെഡ് റെഡ് എന്നാൽ ടൈം പറഞ്ഞ ആ ത്രെഡ് വീണ്ടും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് ജസ്റ്റ് അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട കണ്ടീഷൻ മാത്രം വേറെ ഒന്നുമില്ല കാരണം മൂന്ന് ബട്ടണകത്താണ് കോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടണകത്ത് ജസ്റ്റ് ടാപ്പ് ചെയ്ത് അപ്പ് ടൈമർ മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് അതോട് കൂടെ നമുക്ക് ഒരു മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സീറോ മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അതായത് ടൈമർ അപ്ഡേറ്റ് റെഡ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം സെയിം കണ്ടന്റ് തന്നെ പോസ്റ്റ് മോഡിൽ വരുന്നത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പഴയ കണ്ടന്റ് ഡാറ്റ എത്രയാണത് അതോട് കൂടെ ആ ഓരോ മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് വരണം ഇതെ റീസെറ്റ് ബട്ടണകത്ത് ടൈമറിന്റെ വാല്യൂ ആ ലാബിനകത്ത് സെറ്റ് സീറോ 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 ഓക്കെ ഇതെ ഇതിനകത്തൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന അപ്ഡേറ്റ് ടൈമർ ത്രെഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതാ അപ്ഡേറ്റ് ടൈമർ ത്രെഡ് അതുപോലെ താഴെ ഉണ്ടാവും അപ്ഡേറ്റ് ടൈമർ ത്രെഡ് ഇതെന്താ ഇതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻ ഈ ഫങ്ഷൻ തന്നെ റണ്ണബിൾ ക്ലാസ്സിൽ എഴുതിണ്ടാവുക ഓക്കെ റണ്ണബിൾ ടൈമർ ന്യൂ റണ്ണബിൾ റണ്ണബിൾ ക്ലാസ്സിനകത്ത് അപ്ഡേറ്റ് ടൈമർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾ എടുത്ത് ഒരു കണ്ടന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഫങ്ഷനകത്തുള്ള ഇതിന്റെ ഡാറ്റ ഇവിടെ നമുക്ക് റെഡി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ടൈമർ മില്ലി സെക്കൻഡ് സീക്വൽ ടു സിസ്റ്റം ക്ലോക്ക് അപ്പ് ടൈമർ സെറ്റ് മൈനസ് സ്റ്റാർട്ട് ടൈം സ്റ്റാർട്ട് ടൈം എത്രയാണോ അത് അതിന് കുറച്ചുള്ള കണ്ടന്റ് ആണ് ഈ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അപ്ഡേറ്റ് ടൈം സീക്വൽ ടു അപ്ഡേറ്റ് ടൈം മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ടൈം ആ അപ്ഡേറ്റ് ടൈം സീക്വൽ ടു അപ്ഡേറ്റ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം സ്വാ ബഫർ ബഫറിൽ ഡാറ്റ ഉണ്ടായിരുന്നത് എത്രയാണോ ആ പോസ്റ്റ് മോഡൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്ര ഡാറ്റ ഉണ്ടായിരുന്നത് എത്രയാണോ അതിനകത്തുള്ള ടൈം ആ ടൈമിനോട് കൂടെ കറണ്ട് മില്ലി സെക്കൻഡ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക അതാണ് ഇവിടെ ടൈം കറണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ടൈം എന്താണോ അതായത് കിട്ടും ഓക്കെ ഇത് ഓരോ സെക്കൻഡ് നോക്കിയ സെക്കൻഡ് സീക്വൽ ടു അപ്ഡേറ്റ് ടൈം ഡിവൈഡ് ബൈ എത്രയാ തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് ആണ് മില്ലി ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാനത് മില്ലി സെക്കൻഡ്സിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇവിടെ മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ മില്ലി സെക്കൻഡ് മുകളിൽ ഇവിടെ കാണിച്ചു കൊടുത്തൊക്കെ മില്ലി സെക്കൻഡ് ഉണ്ടോ അപ്പ് ടൈം മില്ലി സെക്കൻഡ് മില്ലി സെക്കൻഡ്സിലാണ് ടൈമിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ചെയ്യണം തൗസൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ടൈം നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ അറുപത് സെക്കൻഡ് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി അതുപോലെ സെക്കൻഡ്സ് എന്റെ വാല്യൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് എന്ന വാല്യൂ
force related this this thana current activity endano adine represent cheyan this ube current object ne so this then zero zero namaku start cheyana value en zero kodutha appo adu vedle correct count cheythe kandu vidu okay okay namaku run cheythe nokkam ivide 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 ready aanu ivide working aanu right button click kiya run as and the application run cheythe namaku kada kaanan vettu okay running application starting the activity just running okay start cheythe nokkam start ivide milliseconds aanu നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് തൗസൻഡാണ് കാണിക്കാറ് അല്ലെ അതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് തൗസൻഡ് അതുപോലെ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ഇവിടെ മിനിറ്റ് ദെൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ദെൻ റീസെറ്റ് ചെയ്യാം റീസെറ്റ് വർക്കിംഗ് ആണല്ലോ നമുക്ക് ഈ ലാബിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലാവർ ചെയ്യാം കുറച്ച് സൈസ് കൂട്ടാം ഓക്കെ ലാബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് സൈസ് ടെക്സ്റ്റ് സൈസ് നമുക്ക് ഇവിടെ മാറ്റാം സപ്പോസ് തേർട്ടി എസ് പി ടി പി സൈസ് കൂട്ടി തേർട്ടി സൈസ് കുറവാണ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടാം ഫിഫ്റ്റി ആക്കാം ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി സൈസ് കൂട്ടി ഇതിൻ്റെ അലൈൻമെന്റ് മാറിയിട്ടുണ്ട് ബട്ടൺ ഉണ്ടാക്കി അലൈൻമെന്റ് നമുക്ക് ഒന്ന് ബട്ടൺ അലൈൻമെന്റ് കറക്റ്റ് ആക്കിടാം ബട്ടൺ സ്റ്റോപ്പ് ഓക്കെ റീസെറ്റ് ഇനി നമുക്ക് റണ് ചെയ്ത് നോക്കാം റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം റണ്ണാസില് ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സേവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ റണ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അപ്ലോഡിങ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാളിങ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഓക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സക്സസ്ഫുൾ എന്ന മെസ്സേജ് കാണാൻ പറ്റും ദെൻ ആൻഡ്രോയിഡ് ആക്ടിവിറ്റി ലോഞ്ച് ചെയ്യും ലോഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ട് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നതോട് കൂടെ നമ്മുടെ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയി വരും യെസ് മൈ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ദെൻ സ്റ്റോപ്പ് ഓക്കെ റീസെറ്റ് റീസെറ്റ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ പോലെ ഫീറ വന്നു ഓക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ കോഡ് നോക്കണ്ട നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള മൂന്ന് ബട്ടണിന്റെ അകത്തുള്ള കോഡ് മാത്രമേ പറയണുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ബട്ടൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടന്റ് അതുപോലെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടന്റ് ദെൻ അതുപോലെ പോസ് ഈ ഒരു ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ റീസെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടന്റ് ദെൻ അത് റണ്ണബിൾ ക്ലാസ്സിനകത്താണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക് യു